Hi, welcome to HVS Academy's online platform. Myself, Sabna. I am a class of lab technician or technologist category. We have a class of exams in the Gulf countries. So, I am going to talk about the HVS app. We have an application on Android and Apple Store. We have a class of lab technician or technologist in the Gulf countries. We have a class of lab technician or technologist in microbiology, biochemistry, nursing, pharmacy, in all categories. We have a class of exams in Gulf countries like DHA, DOH, MOH and Prometric exams. So, what do you think about the course in the course? There are total videos and mock-up testers and materials that are available. So, what do you think about the first class in the course? We can watch it at any time and we can watch it at any time. So, if you prepare this exam, you will have a lot of confusion. We can learn how to study and study and study and study and study and study and study. So, all of these confusions are clear and simple. We provide our classes in our class. That's why we provide our classes in our class. That's why we provide our classes in our class. That's why we provide our classes in our class. That's why we provide our classes in our class. That's why we provide our classes in our class. That's why we provide our classes in our class. That's why we provide our classes in our class. Next, let's go to our class. First one. Which of the following cells are capable of producing antibodies? We all have the answer to our class. Its answer is lymphocytes, thrombocytes, macrophages and neutrophils. The answer is lymphocytes. The next question. Which immuno elements are involved in a positive TB skin test? For positive TB skin test, we have a type 4 hypersensitivity test. We have a positive TB skin test. So, what is involved in that? The answer is T cells and macrophages. T cells and macrophages are involved in T cell mediated hypersensitivity, that is type 4 hypersensitivity. So the answer is T cells and macrophages. The next question, the least immunogenic transplant tissue is? So, the next least immunogenic type is the immunogenicity of the virus. This is the graft versus host disease. That is the least condition of the virus. Options, kidney, bone marrow, Cornea and lung. So, we will be able to get the kidney, bone marrow and lungs. This is all the graft versus host rejection chance. The answer is cornea. Cornea is the main three reasons. First one is avascularity. That is cornea, blood cells, blood vessels are very low. The next intervention is class 1 HLA, class 1 antigens, corneal low concentration. Then class 2 essential antigens are not present in cornea. So the answer is cornea. Main item, more conditions are absence of blood vessels, absence of class 2 antigens and low concentration of class 1 antigen. The next question, all of the following are the features of systemic lupus erythromatous except so, we have to ask you these questions. E, except. So, in SLE, we have to ask you the question. The first option is positive ANA. SLE is one test, the ANA test. So, SLE is normally positive. The next is circulatory immune complexes, elevated erythrocyte sedimentation rate and increased serum complement. इधर ना गत्ता ने ANA फॉर्म ची आनला अर्थोर रीजन गोड़े आना इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन SLE एंड इलेवेटेड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के कोड़ना उरी कंडीशन गोड़े आना SLE देन द फोर्थ फोर्थ तो अनेस इंक्रीस्ड Decreased rate of complements in SLD case. So, the correct option is increased serum complement. So, the next question. A cause of false positive result in rapid plasma reagent. That means RPR test for syphilis. So, if it is RPR, sorry, reagent in the partner, reagent antibodies is also known as homocytotropic antibodies. That is why we have an allergic reaction. That is why we have a response to a non-specific antibody. 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആർ പി ആർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഫിൽസിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് കാരണം റിയേജിൻ കൂടുതലായിട്ട് സിഫിൽസിൽ കാണാറുണ്ട് ഇത് സിഫിലിസ് അല്ലാതെ വേറെ പല ഡിസീസിലും റിയേജിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടാറുണ്ട് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മലേരിയ സോ മലേരിയ അല്ലാതെ മലേരിയ അല്ലാതെ വേറെ പല സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലൈക്ക് എസ് എൽ ഇ ലെപ്രസി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയോസസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലെല്ലാം തന്നെ റിയേജൻ സെൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ റിയേജൻ ആൻറ്റിബോഡീസ് കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ് വീക്സ് ആഫ്റ്റർ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് അൺകോംപ്ലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി യൂഷ്വലി വിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇൻ ദയർ സെറം ട്വൽവ് വീക്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി യൂഷ്വലി വിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇൻ ദയർ സെറം സോ ഡിസീസ് വന്നിട്ട് ട്വൽവ് വീക്സ് ആയി അക്യൂട്ട് ആൻഡ് അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അത് മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ റിക്കവറി നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആൻറ്റി എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് ആൻറ്റി ഇ ബി എൻ എഫ്സിൻ ബാർ വൈറസിൻ്റെ ആൻറ്റി ഇ ബി എൻ എ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് പിന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻറ്റി എച്ച് ബി ആൻറ്റി എച്ച് ബി ഇ ആൻഡ് എച്ച് ബി എസ് സി ജി ട്വൽവ് വീക്സിന് ശേഷവും എച്ച് ബി എസ് സി ജി ആൻറ്റിജൻ അവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയെന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ക്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് അക്യൂട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ക്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ആൻറ്റി എച്ച് ബി ഇ ആൻറ്റി എച്ച് ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് റിക്കവറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആൻറ്റി എച്ച് ബി ഇ അവരുടെ ബോഡിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ആൻറ്റി എച്ച് ബി സി ആൻഡ് ആൻറ്റി എച്ച് ബി എസ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ആൻറ്റി എച്ച് ബി ഇ The next question, CD5 antigens is normally found on which of the following lymphocytes population? This uh, answer is the answer to the question. Because in mature T-cells, in mature T-cells, CD5 antigens are uh, B-cells normally present. Alla. Normal B-cells are absent. Alla. The mature T-cells are the answers. The next question is, what form of immunity is expected to provide a long term protection after hepatitis b vaccine is administered to an immunocompetent person so adinagathu nammal note cheyana question nu parney cheyinal vaccination aanu koduthekkunnathu an immunocompetent aan that means a normal person aanu appo normal person nu nammal hb hepatitis b vaccination kodukkaanu ennundengil avade develop cheyina immunity edaanu ennallana question the answer is appo adu വാക്സിനേഷൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ദ ആൻസർ ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രീൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് സ്കിന്നും മ്യൂക്കസും വരുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ സെൽ ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻ അവർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്കിന്നും മ്യൂക്കസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നാച്ചുറലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്കിൻ മ്യൂക്കസ് ഹെയർ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നാച്ചുറലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മതിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ദെൻ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു റിയാക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനാണ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ അനദർ നെയിം ഓഫ് അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി So, the answer is innate immunity. The next question is, which of the following antibody types is the predominant serum antibody seen in secondary immune response? But if you look at the secondary immune response, in the secondary immune response, the highest type of immunoglobal is called IgG and